எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பெயர் மூர்த்தி ஸோ நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஹுண்டாய் எக்ஸியாண்ட் ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் செல் ட்ரக் இது ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் செல் ட்ரக்குன்னு நான் சொன்னோடனே சில பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆமாங்க இதில் வந்து டீசல் கிடையாது ஹைட்ரஜன் தான் ஃபியூலாகவே யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ட்ரக்கு ஸோ வந்து ஹைட்ரஜனை வந்து அதை வந்து தெரியாதவங்களுக்கு எப்படி அப்படின்னு சொல்லணுன்னா நம்ம ஊர்லலாம் சொல்லுவாங்களா தண்ணியில் ஓடுற மாதிரி கார் யாரும் கண்டுபிடிக்கலையா அப்படிங்கிற மாதிரி விளாட்டுக்கு சொல்லுவாங்க இதுதான் உண்மையில் சொல்ல போனால் தண்ணியில் ஓடுற மாதிரியான வண்டி ஆனால் வந்து நம்ம பெட்ரோல் டீசல் மாதிரி நேராக தண்ணியை ஊற்றி ஓடாது சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா தண்ணியோட மாலிக்யூல் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் சேர்ந்தது தான் தண்ணி அதாவது ஹைச் டூ ஓ ஸோ அதிலேருந்து நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக ஹைச் டூ அந்த மாலிக்கியூலில் தனியாக எடுத்தோன்னா அதுதான் ஹைட்ரஜன் அது வந்து கேஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் அதை நம்ம அதிகமாக கம்ப்ரஸ் பண்ணி கூல் டெம்பரேச்சரில் கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அது வந்து லிக்யூட் ஃபார்மாக மாறிடும் அது ஹைட்ரஜன் லிக்யூட் அதை தான் நீங்கள் இந்த ட்ரக்கில் ப பக்கமாக பின்னாடி டேங்க் இருக்குல்ல அந்த டேங்கில் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க இது வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது பார் ப்ரெஷர்லேயோ இல்லைனா எழுநூறு பார் ப்ரெஷர்லேயோ தான் இதில் ஹைட்ரஜனை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ அவ்வளோ பார் ப்ரெஷர் வந்து ஸ்டீல் டேங்க் தாங்காது அதனால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இது வந்து கார்பன் ஃபைபரால் அந்த டேங்க் செஞ்சுருப்பாங்க அதனால் ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் ஆனால் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் இதில் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு உங்களுக்கு சிம்பிளாக நான் விளக்கம் சொல்லணும்னா இதில் வந்து ஹைட்ரஜனை ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல லிக்யூட் ஃபார்மில் நல்லா அதிலேருந்து ஒரு ஃபியூல் லைன் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் போகும் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஃபியூல் ஸ்டேக் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் ஸ்டேக் அந்த ஹைட்ரஜன் வந்து எதிர்காலத்தோட ரியாக்ட் ஆகி என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரானாகவும் ப்ரோட்டானாகவும் ஸ்பிளிட் ஆகும் ஸோ அதில் வந்து எலக்ட்ரான் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி அதிலேருந்து வர்ற எலக்ட்ரிசிட்டியை நேராக ஒரு இன்வெர்ட்ருக்கு அனுப்பி இன்வெர்ட்ருலேருந்து டேரெக்டாக எலக்ட்ரிக் மோட்டருக்கு அனுப்பிடுவாங்க அந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டார் தான் வீலை பவர் பண்ணும் எக்ஸஸாக உள்ள எனர்ஜியை எலக்ட்ரிசிட்டியை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த வண்டியிலே வந்து லித்தியமயான் பேட்ரி பேக்கும் இருக்கும் அதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிடுவாங்க இதை வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் நினைக்கலாம் இது என்ன மேஜிக் அப்படின்னு இது மேஜிக் கிடையாது இது பியூரான சயின்ஸ் நம்ம ஊரில் வந்து ஆல்ரெடி லாரி அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து புகையை தட்டிட்டு போய் என்ன பொல்யூஷன் பண்ணுற லாரியை தான் நினச்சிருப்போம் அந்த லாரி வந்து என்னடானா பொல்யூஷன் பண்ணாதது மட்டும் இல்லை ஆல்ரெடி சுற்றி இருக்கிற காற்றையும் பியூர் பண்ணும் அப்போ பார்த்துக்கோங்க இது எந்தளவுக்கு டெக்னாலஜின்னு ஸோ நீங்கள் அப்போ வந்து நினைக்கலாம் அப்போ என் ஏன்டா எல்லா காருமே வந்து ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணலாமல் எதுக்கு பெட்ரோல் டீசல் யூஸ் பண்ணி பொல்யூஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணால் நல்லா சுத்தமாகிருமே இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா ஹைட்ரஜனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதும் சரி அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதும் சரி ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் ஒன்றும் ஹைட்ரஜனை வந்து அந்தளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நான் மற்றபடி வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் செல் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது டீட்டெயில்டாகவும் அப்புறம் அந்த ஹைட்ரஜன் இதில் வந்து என்னென்ன ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இருக்குது என்னென்ன மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குங்கிறத பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக இன்னும் ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் ஃப்யூச்சரில் ஸோ நம்ம இந்த ட்ரக்கை பற்றி இப்போ வருவோம் இந்த ட்ரக்கில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லை அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து எலக்ட்ரிக் மோட்டாருக்கு போகணும் அந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டாரோட பவர் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நானூற்றி அறுபது பிரேக் ஹார்ஸ் பவர் அதோடையும் முக்கியம் எதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மூவாயிரத்தி நானூறு நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் டார்க் ஏன்னா லாரி இந்த மாதிரி ஹெவி வெஹிக்கிளுக்கெலாம் வந்து டார்க் தான் ரொம்ப முக்கியம் டார்க் தான் வந்து எந்தளவுக்கு லோடை வந்து அது புல் பண்ணும் அப்படிங்கிறத வந்து டிசைட் பண்ணும் ஸோ வந்து இதில் வந்து முன்னாடி ஃபியூல் செல் ஸ்டேக் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லை ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் செல் ஸ்டேக் அதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூறு கிலோ வாட் கெப்பாசிட்டி அப்புறம் அதுமாரி லித்தியமயான் பேட்ரி சொன்னேன்ல அதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எழுபத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு கிலோ வாட் அவர் அந்த அளவுக்கு ஸ்டோர் பண்ணும் கார்பன் ஃபைபர் ஹைட்ரஜன் டேங்க் இருக்குல்ல அந்த டேங்கோட கெப்பாசிட்டி என்னென்னா முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ ஒம்பது கிலோகிராம் ஹைட்ரஜனை வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் அந்த டேங்க் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது பார் ப்ரெஷரில் ஸ்டோர் பண்ணும் இந்த லாரி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டாப் ஸ்பீடு வந்து எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பெர் அவர் தான் ஆனால் மற்ற டீசல் லாரியோட கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா என்விஹெச் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் என்விஹெச்னால் நாய்ஸ் வைப்ரேஷன் ஹார்ஷ்னஸ் ஸோ வந்து ஹுண்டாய் வந்து இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பத்து இந்த ட்ரக்கை வந்து எங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்து நாட்டுக்கு வந்து இம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட கொரியன் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்லேருந்து சுவிட்சர்லாந்துக்கு தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த வருஷம் முடிகிறதுக
ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட குட் பாய் சொல்லிக்கிறது மூர்த்தி நன்றி வணக்கம்